哈喽，大家好。现在很多加拿大人都把收入的一半以上用于房产成本开支。彭博社最近做的一项调查结果显示，多达百分之四十的加拿大房主表示，他们没有足够的存款来同时支付房产持有成本和意外支出。调查还发现，有百分之四的房主甚至将超过三分之二的收入用于房产持有成本，这包括水电、保险、财产税和抵押贷款。有百分之十三的房主把超过一半的收入用于房产持有成本。有百分之八的房主表示，他们将无法支付高达四千加元的意外支出。尽管大多数受访者都表示，他们能够承受抵押贷款合理增长带来的冲击，但仍有百分之四的人承认，假如抵押贷款利率快速上升，他们将会卖掉目前的房子。加拿大国家银行的数据显示，按揭贷款占温哥华购房者收入的百分之六十四，维多利亚为百分之五十八，多伦多为百分之五十六，哈密尔顿为百分之三十四。加拿大央行警告称， 2 0 2 0年抵押贷款质量已经恶化。加拿大曾经以银行抵押贷款保守而闻名，但是现在情况不同了。加拿大央行警告称， 2 0 2 0年抵押贷款质量已经恶化。央行发现，那些贷款收入比高于 450% 的高负债家庭，目前在新增抵押贷款债务中所占的比例达到创纪录的水平。过去，高负债家庭只占到抵押贷款债务的一小部分。在2016和2017年多伦多温哥华泡沫期间，高负债贷款份额飙升。后来的抵押贷款压力测试推出，就是为了降低这一比例，而且起到了一定的作用。现在他们又卷土重来了。根据央行统计，有超过五分之一的新抵押贷款流入了高负债家庭。高负债抵押贷款借款人的激增表明，加拿大房产市场仍未回归理性，部分购房者仍然情绪高涨。为什么大家都看不到风险？这是因为疫情爆发的时候，政府不仅设法拯救房产市场，还主动刺激房价飙升。政府官员甚至赤裸表态，房价下跌是不可接受的。疫情爆发后，房主可以暂停支付抵押贷款，利率被大幅度下调。货币宽松政策又让抵押贷款更加便宜，房贷利率那么低，怎么能不多买一点房子呢？这引发了房产热潮。因为大家都认为房价不会下降。疫情爆发后，加拿大抵押贷款利率实际上是低于通胀率的。二零二一年六月份的通胀率是百分之三点一，五年固定房贷利率如果锁定的时间比较早的话，都在百分之一点七、一点八左右。从这个角度来看，超低利率房贷本质上是一种免费贷款，甚至是负利率。这就是为什么大家都喊着不贷白不贷的原因。加拿大上一次出现这种情况的时候，还是在四十多年前。当时加拿大正处在严重的通胀危机中，人们都忙着购买房产对抗通胀。正是这种免费贷款或者是负利率，让人们只看得到利益，完全看不到风险，最终导致房产泡沫破裂。这次加拿大央行可能会被迫十分谨慎地提高利率，因为疫情后的房产市场低利率是住房负担得起的唯一原因。前加拿大央行经济学家查尔斯认为，在这种情况下，加拿大的房产市场可能是加息的第一个受害者。因为当利率上升的时候，现有房产负担能力将很快消失。收入不涨，房价暴涨，大量人口本来就难以跟上高房价的步伐，所以利率的变化可能会对主要城市的房地产市场产生重大不利影响。加拿大央行声称，最早可能会在明年下半年加息。央行的政策变化可能会对加拿大房产市场产生一系列的连锁反应。这次政府有能力阻止房产泡沫破裂吗？让我们拭目以待吧。